రీసెంట్ గా మీరు రామ్ చరణ్ తో కూడా ఒక యాడ్ చేశారు కదా సో అందరూ కష్టపడ్డారు నాకు ఎక్కడో ఈ వర్క్ పరంగా సార్ ఇప్పుడు వచ్చినాక మేము చేసింది ఒక బైక్ యాడ్ అండ్ రామ్ చరణ్ కాకుండా అల్లు అర్జున్ గారితో కూడా యాడ్ చేశారు ఆ జొమాటో యాడ్ లో చాలా ఫైటర్స్ ఉండే ఓకే అగైన్ ఇట్ వాస్ లైక్ టూ యాడ్స్ అనమాట బ్యాక్ టు బ్యాక్ షూట్ చేసాం క్రిష్ సార్ తో ఈ యాడ్ చేసినప్పుడు ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ వరకు వివరణ డిస్కషన్ సో ఇప్పుడు వచ్చే యాక్టర్స్ ఆర్టిస్ట్ లంతా అట్ వన్ పాయింట్ దే డోంట్ కాంప్రమైజ్ ఎప్పుడన్నా అవుట్ చూసి ఇది పోతుంది అనే ఫీలింగ్ వస్తుందా కొన్ని ఏదన్నా ల్యాక్స్ ఉన్నప్పుడు చెప్తాం డైరెక్ట్ గారికి సార్ ఇప్పుడు కొంచెం సీన్ కొంచెం and present ipudu oka song desaru kada ee song response ela undi and ee song ki meer emanna ibbandu padara ibbandu ante so this is a private album song okay it's hi viewers welcome to vadan nen vi host sudhreddi so market loki oka kotta private song vachindi ఈ సాంగ్ నిజంగా మీరు ఎవరైతే వినలేదో మాత్రం తప్పకుండా ఒకసారి వినండి మీరే రిపీట్ మోడ్ లో పెట్టేసుకుంటారు ఇంతకీ ఈ సాంగ్ ఏందనుకుంటున్నారా ఏది నిజం నా ప్రేయసి నిజంగా ఈ సాంగ్ లొకేషన్స్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి సో ఇవాళ ఈ సాంగ్ ని డైరెక్ట్ చేసిన వివేక్ కైపా పట్టాభిరామ్ సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు సుభాష్ ఆనంద్ వీళ్ళిద్దరిని కలిసి ఈ సాంగ్ గురించి తెలియని ఇంకొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు సో మొత్తంగా మీ సాంగ్ నిన్ననే రిలీజ్ అయిపోయింది అండ్ నిజంగా సాంగ్ అవుట్పుట్ మాత్రం చాలా బాగా వచ్చేసింది అంటే ఎవరైనా సాంగ్ చూస్తే ఒక మూవీలో ఒక సాంగ్ రిలీజ్ చేశారనుకుంటారు కానీ ఇది మూవీ కాదు ప్రైవేట్ సాంగ్ అనేది చెప్పాల్సి వస్తుంది సో ఈ సాంగ్ థీమ్ ఏంటి దీన్ని తీయడానికి కారణం ఫస్ట్ కారణం నుంచి ఐ కమ్ టు ద థీమ్ సార్ ఓకే కోవిడ్ లో ఈ థాట్ వచ్చింది సో కోవిడ్ లో నాకు కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు సో వన్ ఆఫ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ హీ స్టేస్ ఇన్ యుఎస్ అనమాట సో తను ఎప్పటి నుంచి ఇట్లా చేస్తామా అన్న చేస్తా అంటే నేను ఒక మూవీ కొంచెం డిలే అవుతుంది అంటే నాకు కోవిడ్ లో డెఫినెట్ గా చేయాలనిపించింది ఒక కాన్సెప్ట్ బేస్ సాంగ్ సో తన సపోర్ట్ తో హిస్ నేమ్ ఇస్ వసంత్ రామ్ స్వామి సో హీ ఈస్ ది ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ దిస్ సాంగ్ సో తను చేద్దాము అనగానే నేను వెంటనే నా బ్యాక్ బోన్ నా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సుభాష్ అన్న బికాస్ వీ ట్రావెల్ before this bit we are traveling for the past 10 years okay he Ten is years. yeah he was my first person whom i met in telugu industry so appudinchi he guides me a lot okay so tanatho cheppaga nanna ila oka album song cheyalanu kuntunanu konchu commercial ga mana super idea ani aa time lone nenu vishwan dudumpudi hero gar tho travel chestundi vishwan the reason ga boyfriend for hero boyfriend for hero so ipudu ఒక హీరోకి ఇప్పుడు మూవీ మాట్లాడడం వేరే అండి ఇప్పుడు తనతో ఇట్లా ఒక ఆల్బమ్ సాంగ్ అనగానే ఎందుకంటే తెలుగులో మనం ఆల్బమ్ సాంగ్స్ హీరోలో చేసింది చాలా అసలు అసలు లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఇంకా హీరోయిన్ ఎందుకంటే ఇది ఆల్బమ్ సాంగ్ అనేది ఇంకా ఆ బిగ్ కమర్షియల్ ట్రెండ్ రాలేదు హిందీలో మీకు ఇంగ్లీష్ లో అంతా బిగ్ బిగ్ సెలబ్రిటీస్ దే డూ ఇట్ సో నేను అడిగినప్పుడు హీ హ్యాడ్ అ హ్యూజ్ లార్జ్ హార్ట్ అండ్ హిస్ ట్రస్ట్ ఆన్ మీ సో వెంటనే తను ఓకే అనడం ఇట్లా ఇలా అనుకుంటున్నానండి కాన్సెప్ట్ ఇలా అనుకోండి తను ఓకే అనగానే ఐ కాల్ మై డిఓపి ప్రసన్న కుమార్ ఓకే తను వచ్చి బిచ్చగాడు కెమెరామెన్ ఓ సో తనతో ఇట్లా చేస్తామని తను ఓకే అనడం మళ్ళీ సైకో డిటెక్టివ్ సినిమా ఎడిటర్ అరుణ్ గారు తను ఓకే అనడం మళ్ళీ వెంటనే సుభాష్ ఆనంద్ అన్న దిస్ ఇస్ ద బడ్జెట్ ఇలా చేస్తామన్న కానీ ఎందుకంటే హీరో ఒక ఇది రాగానే ఒక ధైర్యం వచ్చింది తను లాజ్ హార్ట్ తో వెంటనే డెఫినెట్ గా చేస్తామని అనగానే చిన్మయి శ్రీపద గారు తమిళ్ హరిచరణ్ గారు పాడారు తెలుగులో యాజన్ నిజార్ గారు పాడారు సో ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు డిస్కషన్ చేసి ఈ టీమ్ అంతా అసెంబుల్ చేసి ఒక విజువల్ ట్రీట్ తో వెళ్తాం లెట్స్ not try to make like a dance or let's not try to give any message let's make a cool vibing where visual treat chestam ane so oka deento start cheyadam jarigin sir meer kuda oka music director ga 10 years nunchi untunnaru kada so ee song gaakunda inga etuvanti projects meer chesaru ee naaku ee song gurinchi matladalante ee song ma iddaru meeda ma iddaru meeda no bonding chaala more than 10 years avutundi okay so thanu cheppina concept gaani so ante మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ వల్ల త్వరగా నాకు అర్థమైపోతుంది ఓకే సో తను ఇది ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు తను ఇది కోరుకుంటున్నాడు అని సో ఐ విల్ ట్రై టు ఆ లెవెల్కి ఆయనకి సౌండ్ వైజ్ కంపోజింగ్ వైజ్ సో క్వాలిటీ వైజ్ కూడా ట్రై చేస్తాను అలాగే అలాగే కొంచెం రీచ్ అయ్యామనుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు రన్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ రీసెంట్గా మొన్న గీత హెబ్బా పటేల్ సునీల్ గారితో 
హీట ఆహాలో రిలీజ్ అయింది అది మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు వచ్చి విజన్ మూవీ మేకర్స్ మీద ఒక అవుతుంది దినేష్ అని హుషారు హీరో అబ్బా పటేల్ గారు చేస్తున్నారు అది చంద్రపుష్కర్ సింగిల్ కార్డు రాస్తున్నారు రీసెంట్ గా మంగ్లీ గారు పాడారు వాళ్ళ సిస్టర్ సిస్టర్ పాడారు ప్లస్ మంగ్లీ గారు కూడా పాడారు ఇద్దరు పాడారు జావేద్ అలీ సాంగ్ పాడారు సో అది కూడా అది కూడా మంచి మంచి కొంచెం ఫోక్ టచ్ ఉన్న కమర్షియల్ ఫిలిం అది కూడా సో అది షూటింగ్ అవుతుంది ఇప్పుడు అండర్ ప్రొడక్షన్ లో ఉందన్నమాట ఎప్పుడు ఉండొచ్చు అది రిలీజ్ సో మేబీ జనవరి జనవరి ఆఫ్టర్ ఫెస్టివల్ ఉండొచ్చు మేబీ ఓకే సో అప్పుడు కల్లా రెడీ అవుతుంది సో అది కాక ఒక తమిళ్ రెయిన్బో సినిమా ఒక సినిమా చేస్తున్నాను సో తనకి తనే డైరెక్టర్ సో అది కూడా బిగ్ లెవెల్ వెళ్తుంది మైమ్ గోపి అక్కడ మంచి యాక్టర్స్ యాక్ట్ చేశారు అక్కడ బిగ్ బాస్ విన్నర్ నిరూప్ అని అతను వర్క్ హీరోగా చేస్తున్నాడు ఓకే సో అది కూడా మంచి ఫిలిం నాకు అంటే బోత్ లాంగ్వేజ్ లో ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద మూవీ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు చేస్తున్నామండి అదే ఇక నా డ్రీమ్ ఏమంటే అదే ఇప్పుడు నా డ్రీమ్ నా కోరిక చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగులో తెలుగు ఇది సో తెలుగు జాని అది తొందరలో స్టార్ట్ అవ్వాలి సో ఇది రెయిన్బో మూవీ చెప్పారు కదా ఆ మూవీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అది అంటే ఇట్స్ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ ఫ్యాంటసీ మూవీ ఓకే ఇట్స్ ఫ్యాంటసీ కామెడీ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ మూవీ సెవెన్ హీరోయిన్స్ చేస్తున్నారు అది సెవెన్ హీరోయిన్స్ యా సో అగైన్ ఇట్స్ ప్యూర్ రెయిన్బో రెయిన్బో ఎన్ని కలర్స్ ఉంటాయో ఆ మోస్టల్ అన్ని కలర్స్ ఓ నైస్ మంచిగా పెట్టారు టైటిల్ హీరోయిన్స్ ని కూడా అది ఇట్స్ అగైన్ తమిళ్ సబ్జెక్ట్ కి ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ కమర్షియల్ కంటెంట్ ఇప్పుడు అంతే అండి సో దట్ వాస్ లైక్ జనరల్ ఈ రోజులు ఎక్కువగా ఓటీటీ మూవీస్ కి అడిక్ట్ అయ్యారు కదా కొత్త వాళ్ళు వస్తే ఓటీటీ లో చూస్తాము తర్వాత థియేటర్ కి వెళ్ళాం అన్నట్లు సో ఇది ఎలా ప్లాన్ చేశారు థియేటర్ ఆ ఓటీటీ ఆ లేదంట బి వెరీ ఫ్రాంక్ వి జస్ట్ స్టార్టెడ్ అంతే ఓకే ఎందుకంటే కొన్ని అంత మనం ఓన్లీ ఇనిషియేట్ చేసి ప్లాన్ చేస్తాం రెస్ట్ లీవ్ ఇట్ టు ద ఫేట్ అండ్ థింగ్స్ బికాస్ ఇప్పుడు ఎవర్కైనా ఒక డైరెక్టర్ గా ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ గా వి హావ్ అవర్ ఓన్ డిజైర్స్ అండి ఇప్పుడు ఈ డిజైర్ ఎలా అంటే అండి ఒక డైరెక్టర్ కి ఇట్స్ అన్స్టాపబుల్ అండి ఓకే సో ఇప్పుడు 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 ఎవరైనా ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇది నీ బడ్జెట్ అంటే ఓకే అంటాం కథ ఓకే అన్నా కానీ వాళ్ళు వెంటనే కొంచెం పెంచారంటే ఆనందపడతాం ఎందుకంటే దట్ ద పారామీటర్ వీ వర్క్ అండర్ ది పారామీటర్స్ దీంట్లో దీంట్లో చేయాలి అంటే చేసి చూపిస్తే మాకు పేరు వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇట్లా ఓటీటీ అన్నా థియేటర్ రిలీజ్ అన్నా ఐ బి హ్యాపీ సో ఫార్ మీ ఇస్ నేను చేసేది సరిగ్గా చూపించి ఆడియన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయాలా ప్రొడ్యూసర్ పెట్టిన డబ్బులు రిటర్న్ చేయాలి when it comes to cinema it's yeah. our hard work recent ga meeru ram charan tho kuda oka ad chesaru kada ah nenu basically work chesan sir nenu ads chaala work chestha nenu oka ad ga like hindi lo first time co director so first ad ga second ad ga work chestanu ram charan gar ad ki touch wood god devudu idi valla nenu first ad ga chesanu so adi glamour extract bike ani so daniki ne work chesanu ela untaru andi sets lo ram charan very down to earth sir he is like ippudu sir unde image ki right now చాలా కంఫర్టబుల్ ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ గారు డిఓపి గారు సెట్ లో ఎవరితో వచ్చినా నవ్వుతూ మాట్లాడతారు ఇప్పుడు సో హీ వాస్ లైక్ వెరీ వెరీ కంఫర్టబుల్ చాలా మాట్లాడారు సో ఐ మై సెల్ఫ్ ఫెల్ట్ వెరీ బ్లెస్డ్ అండ్ యాటిట్యూడ్ కాదు తను ఏమంటే తను వర్క్ పరంగా సార్ ఇప్పుడు వచ్చినాక మేము చేసింది ఒక బైక్ యాడ్ హీ వాస్ దేర్ ఆన్ ద ఆయన ఒకసారి స్పాట్ కి వచ్చేస్తే అండి మార్నింగ్ ఇంకా వెళ్ళరు అస్సలు వెళ్ళరు అక్కడే కూర్చుంటారు కూర్చొని ఏం కావాలా ఏంటి ఈవెన్ డూప్ ని కూడా హీ వాస్ లైక్ తనే కూర్చున్నారు షార్ట్ తీసుకోండి ఇట్ వాస్ మోర్ ఆన్ గ్రాఫిక్స్ బేస్డ్ ఇది సో దేర్ వాస్ లాడ్ ఆఫ్ గ్రీన్ మ్యాట్ హీ వాస్ వెరీ పేషెన్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంత సీనియర్స్ ఇంత చూసినప్పుడు ఒక భయం వస్తుంది ఒక డిసిప్లిన్ అనేది ఏంటని తెలుసుకుంటాం ఇప్పుడు అది ఎంత ఉన్నా ఒక చెప్పిన మాట వినాలి సార్ ఈజ్ అ హీరో సార్ సో ఒక యాడ్ షూట్ అన్నా కూడా ఏం కావాలి మీకు హీ గివ్స్ ఎట్ ఫ్రెండ్లీ ఇది మీకు ఏం కావాలి చెప్పండి ఇది ఓకేనా ఇది ఓకేనా సో అవన్నీ చూసినప్పుడు ఇంకా ఎంత ఉంది నేర్చుకునే దానికి బికాస్ వెన్ కమ్ టు వర్క్ హీ గివ్స్ అట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హీ వాస్ లైక్ అమేజింగ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు రామ్ అది అది మాట్లాడితే మాట్లాడుతూ వెళ్ళొచ్చు బికాస్ యూ లర్న్ థింగ్ అండి ఇప్పుడు నేను ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు తన దగ్గర చాలా నేర్చుకుంటాం హ్యుమానిటీ క్యారెక్టర్ తన ప్రెజెన్స్ ఏం కావాలి మీకు చాలా స్మైలీగా అంటారు మాట్లాడతారు ఇప్పుడు కొందరు అంతా ఏమంటే డైరెక్షన్ పడిన ఓకే తను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇది సో ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్ అండ్ రామ్ చరణ్ కాకుండా అల్లు అ
టచ్ వుడ్ అది నేను ఫస్ట్ ఎయిడ్ గా చేశాను నేను సో అగైన్ అల్లు అర్జున్ సార్ అసలు తన స్టైల్ సపరేట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ తను కూడా సేమ్ వచ్చి అందరితో ఆయన ఒక్కొక్క నేను అది ఆ జొమాటో యాడ్ లో చాలా ఫైటర్స్ ఉండే ఓకే సార్ రాగానే ఏం చేశారంటే ఒక్కొక్కరిని పేరు గుర్తు పెట్టుకుని మరి ఒక్కొక్కరి దగ్గర వెళ్ళి అడిగారు బాగున్నావా బాగున్నావా అనేసి సో ఇట్ వాజ్ లైక్ అది అది ఒక అలోచన సార్ రాగానే ఒక్కొక్క ఫైటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి బాగున్నావా 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 అని అందరితో మాట్లాడేసి మళ్ళీ తను అందరినీ కంఫర్ట్ చేసేసి హీ వాజ్ వర్కింగ్ అగైన్ ఇట్ వాస్ లైక్ టూ యాడ్స్ అనమాట బ్యాక్ టు బ్యాక్ షూట్ చేసాం సో ఈ వాజ్ లైక్ తను సార్ అక్కడే కూర్చుంటారు ఏం కావాలా ఫైనా ఫైనా అనేసి ఇప్పుడు క్రిష్ సార్ ఇంకా అల్లు అర్జున్ సార్ వాళ్ళ ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ హ్యూజ్ ర్యాప్ ఓకే సో ఈవెన్ ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ డబ్బింగ్ సార్ ఏమంటే లాస్ట్ మినిట్ వరకు అల్లు అర్జున్ సార్ హీ వాంట్స్ గివ్ హిస్ బెస్ట్ హీ వాంట్స్ టు నో హౌ హిస్ డైరెక్టర్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ సో అడుగుతుంది క్రిష్ మీకు ఇది ఓకేనా మీకు ఇది ఓకేనా మీకు ఇది ఓకేనా స్వాగ్ ఉందని సో ఇది అంతా ఏమంటే దే ఆర్ లైక్ డిసిప్లిన్ పీపుల్ వేర్ దే వాంట్ గివ్ దేర్ బెస్ట్ సో ఇప్పుడు వచ్చే యాక్టర్స్ ఆర్టిస్ట్లు అంతా అట్ వన్ పాయింట్ దర్ లైక్ ఓకే వర్క్ చేసాం వెళ్ళిపోయామా అని ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో వీళ్ళని కొత్త వాళ్ళని చూసేసి ఇప్పుడు వీళ్ళంతా ఎక్స్పీరియన్స్ మనం సినిమాలో చూసాం చేసినప్పుడు దే డోంట్ కాంప్రమైజ్ మీకేం కావాలా మీకు ఇది హ్యాపీయా ఇంకా బెస్ట్ గా చేయగలమా సో అవన్నీ చేసినప్పుడు ఏమంటే ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర చేసినప్పుడు డైరెక్టర్ ఓ ఇంకా క్రిష్ సార్ తో యాడ్ చేసినప్పుడు ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ వరకు వీ వర్ ఇన్ అ డిస్కషన్ ఇది చేయించండి ఇది చేయించండి క్రిష్ సార్ వచ్చి తన దగ్గర వచ్చి అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు మీరు మీరు అనే మాట్లాడతారు డైరెక్షన్ టీమ్తో కూడా ఇది ఓకేనా అండి ఇట్లా చేయొచ్చు కదా ఇది రెడీ అయిపోయిందా అది అని వెరీ వెరీ ఎథికల్ వాల్యూస్ కూడిన డైరెక్టర్ గారు సో ఆ యాడ్ వర్క్ చేసినందుకు నేను ఓన్లీ యాడే వర్క్ చేశాను సార్ దగ్గర ఇంకేం వర్క్ చేయలే ఐ లర్న్ అ లాట్ ఓకే సో ఎవ్రీ యాడ్ ఐ వర్క్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఎడ్యుకేషనల్ స్ట్రీమ్ ఫార్ మీ అండి అంతే యా అండ్ మీరు కూడా సార్ మ్యూజిక్ లో ఎవరెవరి దగ్గర వర్క్ చేశారు కర్ణాటక అండ్ వెస్ట్ నేర్చుకున్నాను సార్ ఓకే సో అప్పుడు రాజ్ రాజ్కోట్ లో రాజ్ గారి దగ్గర చేయాల్సింది బై మిస్ అయింది అనుకుంటే అప్పుడు ఆయనకి చిన్న హెల్త్ ఇష్యూ ఉండి కేరళ వెళ్ళారు ఓకే సో అప్పుడు రమ్మన్నారు సో అప్పుడు నేను వచ్చే టైంకి ఆయన లేరు ఆయన ట్రీట్మెంట్ కోసం వెళ్ళారు ఓకే సో దాని తర్వాత నేను సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి సో నాకు ఏకలవ్య శిష్యు ఉన్నది ఇలా రాజేశ్ సార్కి సో రాజేశ్ సార్ అనుమానాస్పదం ఆడియో ఫంక్షన్కి వచ్చారు అప్పుడు ఆయన ఆడియో ఫంక్షన్కి లైవ్లో వెళ్ళి ఓకే ఆయన చూసి నేను అక్కడ నుంచి కర్ణాటక కొంచెం వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ నేర్చుకుని సో కంపోజింగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఇళయరాజా గారి దగ్గర వర్క్ చేశారు లేదు ఇళయరాజా గారు వర్క్ చేయాలా నేను ఆయన్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఓకే ఏకలవ్య శిష్యుడుగా అంతే అంతే ఎందుకంటే ఆయన ఆయన సాంగ్స్ విని పెరిగాం కదా సో ప్రతి ఏ సాంగ్ చేసినా ఆయన ఫస్ట్ గుర్తుకు వస్తారు మీకు ఎవరు ఇష్టం సార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నాకు రాజేష్ సార్ రాజేష్ సార్ హారీస్ జయరాజ్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ తెలుగు సైడ్ తెలుగు దేవిశ్రీ సార్ దేవిశ్రీ సార్ ఓకే కమర్షియల్ కమర్షియల్ మ్యూజిక్ చాలా అంటే ఒక హీరో కేంగ్ గారు ఒక సెంట్ అన్ని అంటే తెలుగు రాజకోటి గారు కూడా చాలా చాలా అందరు చాలా బాగా చేస్తారు ఒక్కొక్క జనరేషన్ ఒక్కొక్కళ్ళు సో అన్ని మనం వినాల్సిందే సో రామ్ చరణ్ అల్లు అర్జున్ వీళ్ళిద్దరే కాకుండా మీరు ఇంకా ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ దగ్గర కూడా వర్క్ చేశారు అదే శంకర్ దగ్గర సార్ యా నా ట్రావెల్ ఏమంటే సార్ యాక్చువల్లీ శంకర్ సార్ అసోసియేట్ హోసిమిన్ గారు అనేసి సో ఇప్పుడు అన్న ఎలా ఏకలవ్య శిష్యుడు ఇళయరాజా గారు నేను శంకర్ సార్ ఏకలవ్య శిష్యుడు నేను శంకర్ సార్ దగ్గర వర్క్ చేయకపోయినా ఆయన అసోసియేట్ డైరెక్టర్ హోసిమిన్ గారు అని ఉన్నారు సో తనతో నేను టూ థౌజండ్ టెన్ ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ అవ్వగానే నేను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్ట్ చేశాను టూ థౌజండ్ టెన్ లో అది అవ్వగానే ఎస్పి హోసిమిన్ అని ఆయన ఆయన గారి దగ్గర నేను వర్క్ చేశాను సో తను చేసిన మూవీ ఆయిరం వెలకు అని థౌజండ్ లైట్స్ శాంతను గారు ఇంకా సత్యరాజ్ గారు యాక్ట్ చేశారు ఆ మూవీకి వర్క్ చేశాను ఆ మూవీ వర్క్ చేయగానే టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ లో ఐశ్వర్య రాజేష్ సినిమా తమిళ్లో మో అనే ఒక మూవీ వచ్చింది తమిళ్ మూవీ సో ఆ మూవీకి నేను వర్క్ చేశాను వర్క్ చేసేసి మళ్ళీ కొన్ని ప్రాసెస్ లో ఇక్కడ తెలుగులో నీతోనే డాన్స్ అని స్టార్ మాల్ ఒక షో వచ్చింది ఫర్ దట్ ఐ వర్క్ డస్ రియాలిటీ ప్రొడ్యూసర్ మళ్ళీ చేసుకుని ఇక్కడ తెలుగులో మన శ్రీహరి సార్ కొడుకు మేఘాం శ్రీహరి గారితో నేను మూవీ వర్క్ చేశాను ఫర్ దట్ ఐ వర్క్ ఎస్ రాజ్ దూత్ అనే మూవీకి చీఫ్ అసోసియేట్ గ
జేడి చక్రవర్తి గారు చేశారు ట్రైలింగ్ విల్ లాంగ్వేజ్ సో ఆ సినిమా నేను వర్క్ చేసింది అంటే రిలీజ్ అయింది తెలుగు ఇప్పుడు ఉంది కన్నడ మనం చేశారు ఇప్పుడు తెలుగు చేస్తున్నారు ఎలా వచ్చింది సార్ అవుట్ సో ఇది వెరీ కమర్షియల్ ఫిలిం సార్ ఐ లైక్ రేస్ ఇలాంటి ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది మంచి స్క్రీన్ ప్లే ఫిలిం యాక్చువల్లీ సో ఆ దానికి నేను మ్యూజిక్ చేశాను సార్ అప్పుడు అర్జున్ సార్ ప్లస్ జేడి సార్ చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు ఆ సినిమాకి నన్ను నాకు ఒక డౌట్ ఉంటుందండి మీరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కదా ఏ డైరెక్టర్ అయినా ఏదైనా అవుట్ తీసుకొని ఎడిటింగ్ అంతా చేసుకొని కాన్ఫిడెంట్గా మీ దగ్గరకు వస్తారు కదా ఎప్పుడన్నా అవుట్ చూసి ఇది పోతుంది అనే ఫీలింగ్ వస్తుందా అంటే మీకు ఒక ఒపీనియన్ ఫామ్ అవుతుందా ఇది బాగుంటుంది ఇది ఆడియన్స్ కి ఇట్లా అనిపిస్తుంది అది మనం చెప్పలేము సార్ కొన్ని ఆడవు అనుకున్న ఫిలిమ్స్ ఆడతాయి ఆడవు ఆడతాయి అనుకుని ఆడవు సో అది మనం చెప్పలేము కానీ ఏంటంటే మన దగ్గర ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చినప్పుడు దానికి వాళ్ళు బాగా చేశారనుకోండి ఇంకా దాన్ని మ్యూజిక్ త్వర ఇంకో నెక్స్ట్ అవర్ తీసుకోండి యావరేజ్ చేశారనుకోండి మ్యూజిక్తో దాన్ని ఎంతవరకు తీసుకెళ్ళాలంత ఎంత బాగా చేయకపోయినా సరే ఐ విల్ ట్రై టు మ్యూజిక్తో దాన్ని మీరు ఇస్తారు కానీ నేను అడిగేది ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది రీచ్ అవుతుంది కానీ మనం చెప్పాము ఎనీథింగ్ వర్క్ ఈజ్ వర్క్ అవును సో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒపీనియన్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంత కష్టపడి కొన్ని ఏదన్నా ల్యాక్స్ ఉన్నప్పుడు చెప్తాం డైరెక్ట్ గారికి సార్ ఇక్కడ కొంచెం సీన్ కొంచెం ల్యాగ్ అయింది ఎంత రీ రికార్డింగ్ చేసినా సో ఇంకా ల్యాగ్ అనిపిస్తా ఉంది ఏదన్నా ట్రిమ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సార్ అని అలా చెప్తాం ఓకే అంతేకాని ఇది చేయండి ఇలా చేయండి మనం చెప్పలేం ఎందుకంటే డైరెక్టర్ విజన్ వేరే మనకు తెలియదు కదా అవును సో అది ఏదన్నా అలా అనిపించినప్పుడు డెఫినెట్గా ఒక ఫ్రెండ్లీ నచ్చుతుందని చెప్తాం అది వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారు వాళ్ళు అది అదే సార్ లేదు సార్ ఈ సీన్ అందుకోసం పెడతాను ఈ లింక్ ఎక్కడ వేసి చెప్పు ఒకవేళ అది కావాల్సి వస్తుంది కొంతమంది ఏంటంటే ఈగో ఉంటుంది కదా ఏంటి నాకు బాగా అంటే ఎప్పుడు మనం అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ మనం చేసినప్పుడు దాన్ని మనం ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాం అవును ఎడిటింగ్లో దాన్ని కట్ చేయాలంటే మనకు మనసు వస్తుంది ఎందుకంటే దానికోసం చాలా కష్టపడి ఉంటాం కదా సో మ్యూజిక్లో కూడా సాంగ్లు ఏంటంటే మనం సాంగ్ చేసినప్పుడు ఫోర్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ చేసినప్పుడు ఎయిటీన్ టేబుల్ దగ్గర బీజం అని లేపేస్తుంటారు మనకు తెలుసు ఆ బీజం వర్క్ చేయడానికి ఎంత కష్టపడినాం సో అది మంది కాబట్టి మనకు ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది బట్ ఆడియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ బోర్ కొడుతుందేమో ఇక్కడ బోర్ ఫీల్ అవుతారేమో ఇది ల్యాగ్ ఉంది సో షూటింగ్ టైం సరిపోలేదు సో అలా కొన్ని కొన్ని సర్కమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు తప్పదు ఎడిట్ చేయాల్సిందే అది మ్యూజిక్ అయినా సీన్ అయినా ఇది అండ్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ అండి సార్ మీరు అట్లీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అని విన్నాను ఫ్రెండ్ కాదండి తనది నాది ఆ ఫ్రెండ్కి అస్సలు కాదు తనది నాది షార్ట్ ఫిలిం ఒకేసారి తను ఫేస్బుక్ అని ముగపుత్తగం తమిళ్లో ఒక షార్ట్ ఫిలిం చేసి ప్రజెంట్ చేశారు ఓకే నేను ఒక షార్ట్ ఫిలిం చేశాను టూ థౌజండ్ టెన్లో సో ఇద్దరిది ఒకే చోటు స్క్రీనింగ్ అయ్యడం జరిగింది సో తనది ఒకే చోటు ప్రీమియర్ నాది ఒకే చోటు ప్రీమియర్ సో అక్కడ వీ హ్యాడ్ అ కామన్ ఫ్రెండ్ ఓకే ఇప్పుడు తన దగ్గర ఇప్పుడు అట్లీ చేసిన రోబో ఎందిరన్ మూవీ దగ్గర నా ఫ్రెండ్ యూస్ టు వర్క్ యాజ్ అ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ లో తను ఏడీగా చేశాడు సో ఈజ్ అ కామన్ ఫ్రెండ్ అంతే సో నాకు ఈ పర్సన్ ద్వారా ఇది అట్లీ ఇప్పుడు అట్లీ గారు మూవీ చూస్తుంటారు ఏమనిపిస్తుంటది లైక్ హీ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ వర్సటైల్ అండ్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ హిస్ వర్క్ అండి సో ఇప్పుడు తను ఏమంటే తను ఒక పులి సో ఒక టైగర్ గా ఒక హంటర్ గా హీ నోస్ క్లారిటీ ఒక కంటెంట్ లో తను ఏం కావాలి ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్పబోతున్నాం మాస్ మసాలా అంటే ఏంటి పల్స్ ఏంటి ఏ హీరో ఇదని సో హీ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ ఇన్స్పిరేషన్స్ సో హీస్ బెస్ట్ ఇన్ హిస్ వర్క్ అంతే అండి ఇప్పుడు నన్ను అనిపించింది అంటే మీరు ఇద్దరు ఒకటే షార్ట్ ఫిలిం ప్రజెంటేషన్ లో ఉండి మీరు ఇంకా ముందరికి వెళ్ళట్లేదు ఏమన్నా అలా లేదండి నేను వచ్చేసి అప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను నేను యాక్చువల్లీ నా కెరీర్ అప్పుడే స్టార్ట్ చేసిన హీ సూపర్ సీనియర్ టు మీ సో తను ఆల్రెడీ వర్క్ చేశాడు తను ఆల్రెడీ శంకర్ సార్ దగ్గర వర్క్ చేసేసి ఇప్పుడు తను డైరెక్టర్ గా అవుతున్నాడు ఒక షార్ట్ ఫిలిం చేసి తను చేస్తున్నాడు నేను నా డెబ్యూ షార్ట్ ఫిలిం చేసుకొని నేను వస్తున్నాను సో దాట్స్ హౌ దాట్స్ ఆల్ సో ఫార్ మీ ఇట్స్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక లర్నింగ్ ప్రాసెస్ కదా ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పటి నుంచి సినిమా వెళ్ళాలి సినిమా ఫ్యాన్ వేరే అండి నేర్చుకోవడం వేరే సో మై వర్క్ ప్రాసెస్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఓకే స్టిల్ ఐమ్ అ లర్నర్ ఐమ్ లర్నింగ్ అంతే అండి దట్స్ ఆల్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ తీసారు కదా ఈ సాంగ్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది అండ్ ఈ సాంగ్ కి మీరు ఏమన్నా ఇబ్బంది పడ్డారా
దట్స్ వెన్ నేను మ్యూజిక్ వచ్చాను లెట్స్ ట్రై టు డూ సంథింగ్ బిగ్ అని సో ఒక మంచి టెక్నిక్ టీమ్ వచ్చి చేరినప్పుడు ఏమైందంటే ఐ వాజ్ ద సోలర్ పర్సన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రొడక్షన్ సో నేనే మేనేజర్ నేనే అందరికీ కాల్ చేయడం నేనే అందరిని పిలవడము సో అక్కడ గోవాలో షూట్ చేసాం సో అందరికీ హోటల్స్ వేయడము ఫ్లై సో మై థింగ్ సంథింగ్ సమ్వేర్ ఇట్ వాస్ అ మల్టీ టాస్కింగ్ సో మై ఫోకసింగ్ ఎనర్జీ యాజ్ అ డిరెక్టర్ సమ్వేర్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ ఇట్స్ మై మిస్టేక్ ఓన్లీ బికాస్ దే ఇస్ నో బడ్జెట్ ఇప్పుడు నాకు ఉన్నారు అందరినీ నేను ఇంకోటి ఎవరు హెల్ప్ అడగలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ఇబ్బందులు అన్ని అయిపోయినాక చిన్న ప్యాట్ షూట్ కి సుధాకర్ కాటర్గడ్ అని సార్ వన్ ఆఫ్ ద లైన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇక్కడ తెలుగులో సో సార్ వచ్చేసి నేను అడగకుండా సారే నా గురించి తెలుసుకొని నేను షూట్ చేస్తున్నానంటే తనుగా వచ్చి నాకు చాలా పెద్ద హెల్ప్ చేశారు అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండి సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ హీ వాస్ లైక్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ ఎవ్రీథింగ్ అని సో అగైన్ హీ డిన్ నేను ప్యాచ్ షూట్ చేసినా అగైన్ అది ప్యాచ్ అని కూడా చాలా పెద్ద ఇది సో అది నేను చిన్నగా చేసేయాలనుకున్నాను ఇంత పెద్దగా చేసి బడ్జెట్ లేదు ఇంకా కాంప్రమైజ్ అయిపోయా ఆయన కాంప్రమైజేషన్ కి హద్దు లేకుండా హీ వాస్ లైక్ అ బ్యాక్ బోన్ సో ఇప్పుడు ఏమంటే మన వర్క్ చేసేటప్పుడు సో వీళ్ళంతా బ్లెస్సింగ్ అండ్ డిస్గైజ్ so i am gratitude to people like them and ante okay and ee song ki enta cost vachindi mottham cost vachesi ayindandi ipudu etlanti ipudu simple sir ipudu oka cinema ki song enta cost avutado aa deeniki mem ellal anukunnam so we daani kanna koncham takku anuga ekku miscellaneous kharchulu as i said like akkada idaindi gaani deeniki enta pettal adi correct ga vachindi ante cheppagalam ante enduku adi ante question output chusinappudu entante oka movie lo nunchi video song release ayyandu anukuntaru evaraanna chuste but compare idoka private song yes sir yes sir ardham kaadu avunu sir adhe sir ipude movie standard ki taggakundane maybe hindi album sell aithe manaki expandable ante సో ఐ సో ఫిల్మ్ సాంగ్ కంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అలా ట్రై చేస్తాను అనమాట అంటే తెలుగులో కూడా అలాంటి ఒక వరవు కూడా రావాలి అలాంటి ఒక ఇంకా మిగతా రిమైనింగ్ మమ్మల్ని చూసి ఇంకా కొంతమంది సో మేము ఇంకా మేము ఇంకొన్ని సాంగ్స్ చేయాలని ఒక ఇది అనమాట ఎలా అనిపించింది మీకు అవుట్పుట్ చూసాక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అయ్యి ఇంకా బా ఇది ఏదో చేసింటే బాగుండే ప్రతి ప్రొడక్ట్ కూడా ఇంకా ఇప్పుడు విన్న తర్వాత చేసిన తర్వాత రేపు వింటే అబ్బా ఇంకొంచెం చేయొచ్చు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది ఎప్పుడు అది ఎండ్లేస్ అది బట్ ఈ ఈ సాంగ్కి ఏ ది నిజం నా ప్రేయసి అనే సాంగ్కి అవి మ్యాక్సిమం ఇంక ఇప్పుడు చేయడానికి కూడా ఏం లేదు ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి సో మ్యాక్సిమం ఫిల్ ఫిల్ దట్ డైరెక్టర్ చెప్పాలి అదే నాకు మ్యూజిక్ పరంగా హీ వాజ్ హీ హాస్ గివెన్ మీ ఇస్ హార్ట్ ఓకే తను సుభాష్ ఆనంద్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు పెద్ద పెద్ద మూవీస్ చేశారు సో హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫర్ మూవీస్ ఓకే ఐ ఆమ్ జస్ట్ లైక్ ఇది ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒక సాంగ్ అని వచ్చాను కనుక సో హీ కుడ్ హ్యావ్ లైక్ ఓకే అండి చేస్తాము అని he gave his heart and soul okay so as i said again vishwant garu he gave his time his presence his commitment let's do it ani so andaru kashtapaddaru naaku ekkado inko oka uneasy andi nen kashtapadaledemo endukante nen anukunna oka 100% lo i feel right now i just presented 50% in this concept 50 i had more ideas aa 50% ni oka full chese daniki koncha because and again the destination period oka అవుట్పుట్ వచ్చినందుకు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ అయిందండి నాకు ఓ సో ఇంకోటి ఒక చిన్న శాడ్ పార్ట్ ఏమంటే ఇందులో ఒక ఒక అబ్బాయి వచ్చేసి ఈ వాస్ లైక్ రియలీ హెల్పింగ్ మీ విత్ గ్రాఫిక్స్ హీ డిమైజ్డ్ తను మధ్యలో పోవడం చనిపోవడం జరిగింది సో తను గ్రాఫిక్స్ చేశాడు సో మళ్ళీ అక్కడ నాకు ఫుటేజ్ అన్ని ఇరుకొని మళ్ళీ నేను ఐ హ్యాట్ తను ఎవరు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఫేస్బుక్లో కాంటాక్ట్ చేసి తను గ్రాఫిక్స్ ఇది అంటే మళ్ళీ వచ్చేసి తను బాగా చేశాడు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్స్ అని ఇవన్నీ చూసాం కదా అంటే అది మళ్ళీ చెన్నై టీమ్ సార్ సో ఐ హ్యాడ్ టూ టీమ్ సో మళ్ళీ నేను హ్యాడ్ టు ట్రావెల్ తన ఇల్లు చేసి ఫుటేజ్లన్నీ తీసుకొని అక్కడ ఒక వన్ మంత్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇక్కడ కూర్చొని మళ్ళీ ఫుటేజెస్ వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేసి గ్రే కొన్ని ఎంటీ ప్లేట్స్ మిస్ అయింది ఒక టెక్నికల్ థింగ్ సార్ ఒక ఒక మూవీకో ఇది వీ హ్యావ్ అ టీమ్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ అనేది హీ విల్ జస్ట్ టేకర్ ఆఫ్ లైక్ ఓకే వాట్ యూ వాంట్ వాట్ యూ వాంట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నా ఫ్రెండ్ హూ వాస్ దేర్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూస్ దర్ హీ స్టేస్ ఇన్ యూఎస్ సో లైక్ what i wanted he gave adainaka manakoni ayyindanni we as a director have to take the full responsibility so yeah things happened so ila anipichindi mottam idantha release ay out cheyatiki vache sariki it's a roller coaster ride okay so it's a roller coaster ride so once it is done you know you take that process of digest- okay i had that a uh, uh, fun untadi ipudu inka you still okay edo miss ayinda likapothe eda something we can do so it was good a good experience sir and overall ga
థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ అస్ ద స్కోప్ ఫర్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అందరికీ ఐ బి మోర్ హ్యాపీ వెన్ యూ సీ ద సాంగ్ సో దట్ యూ క్యాన్ గెట్ లిటిల్ బిట్ కనెక్టెడ్ టు వాట్ ఆల్ వీ స్పోక్ జస్ట్ నౌ సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆల్ ద వ్యూవర్స్ ప్లీజ్ డూ ఎంకరేజ్ అస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏది నిజం నా ప్రేయసి సాంగ్ టైటిల్ యా సో చూసారా అండి ఓవరాల్ గా ఏది నిజం నా ప్రియసి ఈ సాంగ్ యూట్యూబ్ లో ఉంది తప్పకుండా చూసేయండి అండ్ సాంగ్ చూసాక మీకు ఏమనిపించిందో మీ ఒపీనియన్ తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ మరిలాంటి లేటెస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం ఆధార్ ఛానల్ ని మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి